Ես Ram nishnolu bags drois martwas. Ra problem ebs quickness inertit tshore bada. Na rogur gamo vumshaot drois martwas unar chwebi esik neba chweni gadatemis. I samjelo shakit chwebi romel zedats am zadward am temisir gulev. Tkweni zarebi miwegot. Tkwen tuis nishnolu vani kit chwebi movis minota gavtet am kite bule bebze da puzne bule rekomendacie bi. Հոմելից գամո գատգեպատ պրակտիկուլատ տկենի գովել դղյուրի կետիլ դղյուպիս գանցտիս, գամո մուշավովիս դույս, տկենի սակութարի թավիս մարդույս, դա միզանշեցոնի լեպիս պրինցեպիտ, տկենի ծխովրեպիս արմարդույս ատույս ծխովրեպիս գանկարգա, սակութարի միզան շեցոնի լեպիտան կամում դինար է կարկա ուլի ասետքատ գեգմեպիս, կարկա ուլի միզնեպիս կեն ստրապվիտի նաբիջեպիս գազրեպա, սակութարի պասուխիս գեպլոբիս գացնոբիերեպա, � այամ չու ենս միզնեպս, մատի կանխործի էլ է բիստու ես այուցիլ է բել ամոցանեպս, չու ենս աշտքատ հիր է բուլ է բեպս, ռոմլիս մի խետույթաց ամս միզնեպիս կեն վիստրապիտ, դա ու կավ շիրեպտ դրոյս պակտորս։ Սխաշեմ թխոշի ես դարջեպա ուբրալոց սուրվիլի, ռոմելից շեից լբա իսը գայիպրինոս դրոմ, իսը գայիպրինոս դղեպմա, իրեպմա, թվեպմա, դա ծլեպմա, ռոմ ադամիանմա վերց մուախերխոս, սակոտարի սուրվիլիս, միստույ Սուրվիլ է բի, միզն է բի, չու ենի ստրապվիս, ասոտ կատ մի մարդուլ է բա սայտ կենաց մի ույս ստրապվիտ, էս սակ իտխեբի գանվախործի էլոտ, խործի շվասխատ չու ենս, ասոտ կատ Սուրվիլ է բս, էս խոլոպերի ունդա դավուկավ Հոմ թուկի չու են վիցիտրա արի չու են միզանի, թուկի չու են վիցիտրո գոր վիստրապի թամ միզնիսկ են, հանաբիջեպի գոգս, կանսախործի էլ է բելի, ռա արիս մեզ արջևանի, ռա արիս իս պասուխիս գեպլո բարո� դրո արիս իս դինեբա, ռոմելից մդինար է սավիտ մի է դինեբա, էրդնակա չէ որ ջեր վեր շեվալդ, դա չույն թույս միշնոլովանիա, ռոգործ լատին որի գամոտք մամբոպս կարպե դիեմ, դա իչ իր է էս մոմենտի, անու ունդա չավալլոտ ամ մոմենց դա ռատ չէ իձլբա մետ ադ վիղոտ ամ մոմենտ չի չարտուլ է բի, ռամդեն է դա չեսած լբելի ավիղոտ կոնձենտրիր է բուլի, մոբիլիզ է բուլի ամ մոմենտ չի, դ դրոշի կախանք ձլով բոլի, չյան կարկով մոնակ ոտեպատ ունդա կոնտես դա գոպիլի։ Անու էրդիս պխրիվ արսեպով պսիկոլոգիաշի ծնեբա շոր է ուլի միզնեպիս, դա արիս ախլո միզնեպիս ծնեբա, ռոմելից չյան ունդա կոնտես 
დროის მომენტში კარგი იქნება გქონდეს მონიშნული არის ხოლმე რომ ადამიანი ამას მოინიშნავენ კალენდარზე ან ახლა ტელეფონით გვაქვს შესაძლებლობა ტელეფონში ჩავნიშნოთ კიდევაც და რაღაც დროიც შემდეგ ეს ტელეფონი გვამცნობს მიგვანიშნებს რომ ჩვენ ეს ესა თუ ის თარიღი ჰქონდა ჩანიშნული როგორც მნიშვნელოვანი ჩავინიშნოთ ეს შორეული მიზნები და ასევე მისკენ მიმავალი ახლო მიზნები და ეს ახლო მიზნები რა თქმა უნდა ჩვენს ყოველდღიურობას ეხება ამაზე დეტალურად გვექნება მშიელობა ახლა მანიშნებენ რომ ზარია ჩვენს ერთ-ერთში შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 2499192022 მოგესალმებით თქვენ პირდაპირ ეთერში ბძანდებით გისმენთ ამარჯობა ესე იგი რა მინდა რომ გითხრათ რაღაცა ორი უკიდურესობა მახასიათებს ჩემ თავს რო დავაკვირდი აი მაგალითად საქმეს რო ვაკეთებ შეიძლება მთელი დღე ისე ვაკეთო რომ არც დავისვენო და ესე თვეობით გაგძობდეს რომ სულ მუშაობის პროცესში ვიყო და მერე ამ მდგომარეობას ცვლის ხოლმე მეორე მდგომარეობა სადაც არაფერს არ ვაკეთებ და რაც იამოვნებას მანიჭებს ფილმს უყურებ ვისვენებ და ან ვერ ვარიგულიებ მოკლეც რომ გითხრათ ჩემ დროს და ან ისევე მირჩიოთ რა მე მტრო უკვე შევწუხდი და ანუ ვერს წარმატებას ვერ ვახწევ ისე როგორც მე მინდა იმიტომ რომ ისე ნახტო მე ვისებულ შრომობ და იქნა მითხრათ რა მე დიდი მადლობა თქვენი შეკითხვისთვის ის რაც თქვენ აღწერეთ როგორც თქვენი გამოცდილება არის მკაფიო გამოვლინება იმ უკიდურესობების სხვანაირად რა თქვათ პოლარიზაციის რომელიც ძალიან ბუნებრივად მონაცვლეობს ერთმანეთთან ჩვენ კარგად უნდა გვახსოვდეს რომ საკმარისია რომ ერთ უკიდურესობაში აღმოჩდეთ და ეს უკიდურესობა როგორც წესი არის აბსოლუტურად უნებლიე თავისთავად უნებლიეთ თავისთავად და შეიძლება თქვათ მექანიკურად მიმდინარე პროცესი რომელიც არ კონტროლირდება სადაც ჩვენ ზომიერებას ვერ ვიცავთ ვერ ვარეგულირებთ და ფაქტობრივად განვახორციელებთ უნებურად ისეთ უკიდურეს ქცევას რომელიც თავისთავად გულისხმობს ეს არის ბუნება თვითონ აი ამ პოლარობის რომ შემდგომში ასევე მექანიკურად და სრულად გაუცნობიერებლად ეს უკიდურესობა მეორე ბოლოში აღმოგვაჩენს და ჩვენ ცოტა ხანში გავაცნობიერებთ რომ ერთი ბოლოდან გადავიტყორცნეთ მეორე ბოლოში ისე რომ თვითონაც ვერ მოახერხეთ ამის კარგად განცდაც და გაცნობიერებაც რომ ამოყავით თავი ამის სრულიად საპირისპირო მეორე უკიდურესობაში. ამიტომ სწორედ ჩვენი დღევანდელი თემა ამ საკითხს შეეხება რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მეს თვით დამკვირვებლის გავარჯიშება, რომელიც ადვნებს თუ ალყურს. ეს არის მეს საკუთარი თავის მონიტორინგი. ოღონდ მე არის ამ საკუთარი თავის მონიტორი და დამკვირვებელი ის აკეთებს პროცესის თვალის მიდევნებას, რამდენაც თვითონ, თვით დაგეგმილი, თვით განზრახული, გაცნობიერებული და გარკვეული მიზნების სახით დასახული ქმედებები რამდენად ხორციელდება, რამდენად ვეტევ თამ დროის ფარგლებში თუ არ დაგვისახავს დროის ფარგლები დროის არც თუ ისე ხისტი მაგრამ მიახლოებითი ჩარჩოები ხო ჩვენ არ გვინდა რომ ვიყოთ მანქანასავით რობოტივით პედანტურად უკიდურეს სიზუსტეზე ორიენტირებული ადამიანი სპონტანურობა ცოცხალი რეაქციები მათ შორის მოულოდნელობაზე ისეთი მყისიერი და სპონტანური ბუნებრივი რეაქცია ეს არის რაც სიცოცხლეს თავისთავად საინტერესო ხდის და ცოცხალი ადამიანი სტორედაც აი ამ სპონტანური კრეატიული რეაქციებით გამოირჩევა და ხისი ხისტე და მექანიკურობა კი აი ასე არის რომ არ ვითვალისწინებთ რიგ შემთხვევაში თუ რა არის ამ 
შემთხვევაში ბუნებრივი შინაგანი ტენდენცია კონკრეტულ სიტუაციასთან მოსარგებად და ადაპტაციისთვის და ჩვენ რაღაცა ხისტად მივყვებით ჯიუტათ ასე ვთქვათ მეორე უკიდურესობა ეს არის ამ მექანიკური და სრულიად უკონტროლო ქმედებები ის ამ მეორე ის არის რომ უკიდურესად სკურპულოზურ და უკიდურესად შეიძლება თქვას პედანტურ სიხისტეს იჩენს ხოლმე ადამიანი და აი ეს ორივე არის გარკვეული რისკების მქონე როგორც მოგახსენეთ ერთი უკიდურესობიდან მეორეში გადასროლა ახასიათებს ამას სრულიად უნებლიეთ და იმისთვის რომ ეს არ მოხდეს უბრალოდ ჩვენ უნდა კარგად ვაცნობიერებდეთ ხედავდეთ თუ დაკვირვებით თუ ის რეფლექსია ქვია ან მე ექტივაცია ქცევის ობიექტივაცია ასეთ ტერმინებს იცნობს ფსიქოლოგია ამის აღსაწერად როდესაც მე აკვირდება საკუთარ თავს და მართავს ცდილობს რომ მართოს საკუთარი თავი იმისთვის რომ ეს უკეთესად გამოგივიდეს ჩვენ უნდა ქონდეს დასახული მონიშნული თუ გნებავთ ჩაწერილიც რო არ დაგვავიწყდეს შეიძლება გრაფიკული გამოსახულება მივცეთ ამას ვთქვათ ჩვენს ყოველდღიურობას რა აქტიობის რა ქმედების ფარგლებს მოუხაზავთ დროითი თვალსაზრისით ხო დროის თვალსაზრისით რომ მივანიჭოთ კონკრეტულ ქმედებებს გარკვეული დროის ფარგლები ქართულ ენაში გვაქვს ასეთი ცნება რომ ზღვარ გადასულიო ხო უს ამ შემთხვევაში ზღვარ გადასული ნეგატიური კონოტაციის ცნება არის ეს ნიშნავს რომ საზღვარი არ აქვს ხო ყველაფერს თავის საზღვარი აქვს ესეც ვიცით ასეთი გამოცდა გამოთქმა გვაქვს ყურში ვინაიდან ეს მნიშვნელოვანი ჩვენი ლექსიკის ნაწილია და მივაქციოთ ყურადღება დროის დაგეგმარებას და მე ვრცხრი აი ამ დროის ფარგლების დაცვას იმას რომ რაც ჩვენ თვითონ ჩვენი მიზან შეწონილებიდან გამომდინარე განმახორციელებთ. ახლა მანიშნები რომ კვლავ ზარი გვაქვს, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 2419192292. მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ბძანდებით, გთხოვთ დასვათ თქვენთვის მნიშვნელოვანი კითხვა. მოგესალმებით კალბატონო თია მეგესალმები რადიო მსმენელებს. კალბატონო თია, მიდრეკილებით გახლავთ შემოქმედებითი ადამიანი, განწყობის ადამიანი. ძალიან მეჭერს გან ჩემი კითხვა გარკვეული წერაც თქვენი პასუხის რაღაც ნაწილს მოიცავს. ძალიან მეჭერს ყოველდღიურ რუტინასთან გამკვლევება. ძალიან უღელავ ამ დროს და შფოთავ. ნერვებზე ძალიან მოქმედებს. აი საქმიანობა საოჯახო თუ სხვა. ამ და მე ეს რა ვქვა ხელს მიშლის ეს ჩემ საქმიანობის განხორციელებაში არა მიყოს ამ საკითხში დამხმარე რომ მოვიშორე ახლა ესე ვთქვათ ეს საქმე და მა ინტერესებს აი თუ არსებობს რაიმე რჩევას თუ მომცემდეთ ზოგადს რომ როგორ მე შევეგუო ამ რუტინას ან როგორ გავანაწილო სამუშაო ანუ ესე რა ვქვა რაღაც კონფორმიზმი გავიჩინო ამ მოვლენის მიმართ და აი არსებობენ ადამიანები ჩემნაირე რომ მეორე კატეგორიის ადამიანები ვიცნობს ჩვენ მექანიზმი ვით არიან ძირითადად ოფიში არის ესეთ ხალხი დასაქმებული ძალიან ერგებიან ყოველდღიურ რუტინას აღს მექანიკურ სამუშაოს მე პირადად ვიცნობ ადამიანს რომელიც ესე ბანკში მუშაობდა წლებიც და ესე ძალიან იჭერი ადამიანი და აღს ფსიქიკური და გადაცდომები დაეწყო ვინაიდან ეს თავის ადგილას არ იყო და აი ამის შესახებ ამ კაცს ამის შესახებ რა მერჩევას თუ მომცემდეთ აუცილებელი ინას გაონკლავ და წინ დაწენ დიდი მადლობა რა თქმა უნდა დიდი მადლობა თქვენ ამ საინტერესო ზარისთვის და კითხვისთვის ის რასაც თქვენ ამბობთ რა თქმა უნდა თითოული ადამიანი არის ძალიან ინდივიდუალური თავისი უნიკალური ბუნების მქონე და განუმეორებელი რაც არ უნდა მსგავსება იყოს ადამიანებს შორის მაინც ზუსტი ანალოგი არ არსებობს ყველა საქს თავისი ნამდვილ ლათ უნიკალური ბუნება და აა ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან მნიშვნელოვანია საკუთარი თავის შეცნობა და დანახვა იმისა რასაც თქვენ ამბობთ რომ თქვენთვის ასეთ 
ერთ-ერთი უფრო მეტად ესეთი ბოჰემური შეიძლება ვთქვათ პირობითად ხო ცხოვრების სტილი უფრო თქვენეულია ხშირად არის რომ ხელოვნების სფეროს ადამიანებს ჭირდებათ აი ესეთი ძალიან დროში საზღვრების არმქონე ძალიან ასე ვთქვათ ბუნებრივად მიმდინარე დროში ცხოვრება და აი ამ მუზას ელოდებიან როდესაც ეს მუზა გამოჩნდება აი მაშინ აქტიურდება ეს შემოქმედებითი ნატურა მაშინ ქმნის თავის პროდუქციას ხო შემოქმედებით ეს გასაგებია და გარკვეულად ხელოვანი ადამიანის ნატურისთვის ხშირ შემთხვევაში არის დამახასიათებელი მაგრამ აქაც იცით შეიძლება გარკვეულ წილად როდესაც მით უმეტ ეს თქვენ როგორც ბძანებთ ეს გარკვეულ დისკომფორტს გიქმნით იმიტომ რომ როგორც ჩანს თქვენ გაქვთ აღებული პასუხისმგებლობა მთელ რიგ საქმიანობაზე რომელიც გაქვთ განსახორციელებელი და როდესაც თქვათ აი ეს დროის ფარგლები როგორც გარკვეული მოვალეობები ხო თქვენ გზღუდავთ და გარკვეულ შეიძლება თქვათ მარწუხებშიც გაგრძნობინებთ თავს ეს ძალიან უსიამოვნო თრბილად რომ თქვათ განიცდება და მე მესმის თქვენ რასაც გულისხმობთ აქ ერთადერთი ალბათ თუ ერთადერთი არა ერთი უმთავრესი საკითხია რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანმა თვითონ გაითვალისწინოს იცით აქ მექანიკური მორგება არ გამოვა არც ერთ შემთხვევაში ადამიანი გარკვეულად თავისთვის საჭიროს მაგრამ არა სასურველს მექანიკურად ვერ მოერგება თქვენ ახსენებთ თქვენი ნაცნობი რომელიც ასეთი საბანკო მექანიკური საქმიანობის დროს გარკვეული ფიზიკური პრობლემების მქონედ შეიქმნა ნამდვილად არი კატეგორია ადამიანების რომლებიც აი ამ ძალიან მექანიკურ საქმიანობაში თავს კომფორტულად გრძნობენ შეიძლება ეს აღზდის კითხიც არის გარდა იმ ბუნებრივი შინაგანი ტენდენციების აქვთ თქვათ რას არის ადამიანი მიჩვეული თუმცა მაინც ბუნებამ ადამიანის პიროვნული მახასიათებლები აქ გადამწყვეტია და სწორედ ამაზე მინდა გარკვეული გარკვეულად თქვენი ყურადღება გავამახვილო რომ უკეთესად უნდა ვიცნობდეთ საკუთარ თავს და კარგად ვიცოდეთ სად ვართ კომფორტულად რა არის ჩვენეული ჩვენი საქმე და რა არ არის ჩვენი საქმე და ამ გაგებით რა თქმა უნდა შეგვიძლია ვთქვათ რომ ის ადამიანი ნაბი ვინც ვერ ახერხებენ გარკვეულწილად რაღაც საქმიანობის განხორციელებას რომელიც ეფიქრებოდათ რომ მათი იყო ხო ჩვენ პროფესიებსაც ვიცვლით და დღევანდელი თანამედროვე რეალობა ამის შესაძლებლობას გვაძლევს მეტიც აი მთელ მსოფლიოში და განვითარებულ ქვეყნებში არის ასეთი ცნება ხო მთელი ცხოვრების გამო უწყვეტი განათლების ცნება არსებობს რომლის მთელი ცხოვრების განმავლობაში გარკვეული ავლის პროფესიების სხვადასხვა პროფესიებში საკუთარი თავის მოსინჯვის შესაძლებლობას გულისხმობს ალბათ თანდათან ეს ჩვენთანაც კარგად დაინერგება თუმცა გარკვეულწილად არის ამიტომ ადამიანს ჭირდება რომ მოირგოს რეალობა თავის თავზე ერთი სხვები და თითონაც ეცადოს რომ შეეწყოს ამ რეალობას და აი ამას აკომოდაციის და ასიმილაციის პრინციპს უწოდებ ჩვენ ფსიქოლოგიაში და ყველაზე კარგი ამ შემთხვევაში დასაყრდენი მესთვის ხდება რომ ჩავდოთ იმ საქმეში რაღაც რაც ჩვენი საჭიროების და შეიძლება ვალდებულების საქმეც კი არის და უსწორებთ ამ რეალობას თვალს ვეცადოთ რომ რაღაც სასიამოვნო ასპექტები გამოუძებნოთ ამას მაგალითისთვის აი როცა ადამიანს არ უყვარს რაღაც სახლის დალაგება და მოწესრიგება შეიძლება მან კონცენტრაცია მოახდინოს როგორი სასიამოვნოა როდესაც უწესრიგობას გარდაქმნის წერსრიგად და აი ცეში ამის ამაზე კონცენტრირება და ამის ხადგრძნობა რა უწესრიგობა ყოველ მომენტში როგორ გადაიზდება წესრიგად მაგალითად თქვათ მტვერი სისუფთავეთ ხო მიყრილი ნივთები რაღაც თავის ადგილზე გადაწყობილ ძალიან ისეთ მოწესრიგებულ გარემოთ თუმცა ესეც ვიცი რომ ზოგ ადამიანს სულ არ მოსწონს ეს მოწესრიგებული გარემო და ბევრად კარგად გზნობს ქაოსში ნუ მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის შინაგანი ტენდენციები და თუ ქაოსში კარგად გზნობთ თავს პირველი რაც უნდა ვიფიქროთ რომ სხვა ადამიანს არ შეუქმნათ ამ ქაოსში ჯოჯოხეთი იმიტომ რომ ის რო ჩემთვის ქაოსი სასიამოვნოა შეიძლება ჩემი საყვარელი ადამიანისთვის იყოს უბედურების მომტანი და აი ურთიერთ შეწყობა ურთიერთ 
შეთანხმება არის გარკვეული კომპრომისების ხელუვნება, ასე ვიტყოდი და ეს კომპრომისები მარტივად შეიძლება განმახორციელოთ, თუ კი ჩვენთვის მნიშვნელობას მივანიჭებთ ამ კომპრომის და სასიამოვნოდ სასიამოვნო განცდით იქნება თანდევი, სასიამოვნო შედეგს მივიღებთ აქედან, ანუ ჩვენ თვითონ ვისიამოვნებთ და მოვახერხებთ რომ ეს პროცესი გავხადოთ სასიამოვნო. ანუ ადამიანს შეუძლია თავის თავს მოანდომოს. ადამიანს შეუძლია გამოძებნოს რაღაც საკუთარი თავისთვის. ეს აი ცნობიერების პრეროგატივა. მხოლოდ ადამიანს შეუძლია საკუთარ თავს დაანახოს, საკუთარ თავს მისცეს სხვა კუთხით, სხვა რა კურსით საკითხის აღქმის და საკითხის გაცნობიერების შესაძლებლობა. ეს ყველაფერი მონდომებაა და ეს არ გამოვა სხვანაირად თუ ამაში ჩვენი მოტივაცია არ იქნა. აი მოტივაცია იქნება ერთ-ერთი ჩვენი შემდგომი უახლოესი გადაცემის თემა და ის ვინც ჩვენ გვისმენთ და გვიყურებთ ლოგიკურად ებმის ამას როგორი მნიშვნელობა აქვს მოტივაციის შექმნას, იმიტომ რომ მექანიკურად ეს თავისთავად თუ სიამოვნო პროცესთან იქნება დაკავშირებული და ის რაც უსიამოვნო და დისკომფორტული და ნეგატიური ემოციების მომტანია ჩვენი ბუნება ასე ამოწყობილი რომ ამას ნაკლებად განვახორციელებთ სულ აქედან განრიდების და ამის თავიდან აცილების ტენდენცია გვექნება ამიტომ როგორ როგორ მოვანდომო ჩვენ თავს და როგორ გავხადოთ ეს საკითხი სასიამოვნო სწორედაც იმ კრეატიული ადაპტაციის თემა ჩვენი კრეატიულობა ეს შემოქმედებითად ამ საკითხის მიმართ მიდგომის თემა რა თქმა უნდა თუ ჩვენ გვიღირს გვინდა და გვაქვს ამის მოტივაცია მე მანიშნებე რომ კვლავ ზარია ეთერში შეგახსენებ ტელეფონის ნომრებს 2401 მოგესალმებით თქვენ პირდაპირ ეთერში ხარ დასვად კითხვა ძალიან რთული ვიტყოდი გადმონაშთი არის რომელიც 
აბსოლუტურად გაუგებარს ხდის თანამედროვე რეალობაში მით უმეტეს ნიჭიერმა ადამიანმა როგორ უნდა შეწიროს თავისი ხვით ბოძებული აი ეს გამორჩეული გამორჩეული თავისი მისტრაფება რაღაც სტერეოტიპს საზოგადოებრივ სტერეოტიპს თან არასწორს როგორ მიუდგეთ ამ შემთხვევაში იცით ამ დროს სამწუხაროდ თქვათ მშობლის დაჟინებული ახსნა განმარტება თქვათ მშობლის თან მიმდევრული გაუ გამუდმებული მოთხოვნა იქნება ეს თუ ნარჩევა დარიგების მიცემა არ იძლევა შედეგს და ალბათ თქვენს გიცდიათ და ამიტომაც ჩუმად საუბრობდით რო ზუსტად იცით რო ეს მას აღიზიანებს უკვე მე ვფიქრობ რომ ერთხელ ან ორჯერ ან მაქსიმუმ სამჯერ რომ თქვენ უთხრათ რაც თქვენი სათქმელია და გააცნობიერეთ რომ ამის ამაზე მეც ვერ გააკეთებთ უბრალოდ ნიშნელოვანია ვიცი რომ ძალიან მტკივნეული რეალობა მაგრამ შობლებს უჭირთ ამ რეალობის მიღება თვითონ ჩვენ განს აი ეს განსაცდელში გვაყენებს რომ ჩვენ გვიწევს მივიღოთ ის რომ მათ შორის საკუთარი შვილი რომელიც მე სისხლი და ხორცი და გენეტიკური გაგრძელება სხვაგვარად ფიქრობს არ ის მე ჩვენსას აკეთებს თავის ხშირად ძალიან მიზან შეუწონაო მისთვის არ მას მიეცით საშუალება რომ თუნდაც წაიქცეს და ეთკინოს მუხლები ადგეს ჩამოიბერტყოს და მოძებნოს იქიდან თავისთვის მიზან შეწონილი გამოსავალი შეიძლება სადღაც თქვენ რჩევა გახსენდეს მთელი ცხოვრება წინ არის და გაგებით ცდის და შეცდომის გზით სიარულიც არ არის კატასტროფა ადამიანი შეცდომებზე სწავლობს სამწუხაროდ ყოველზე ისეთი გავრცელებული სწავლის და და რაღაც ჭეშმარიტებების შემეცნების გზა ადამიანს სწორედ შეცდომებზე და ტკივილებზე გასვლით აი ამ გზაზე გავლით თუ ეძლევა ხოლმე და სამწუხარო რეალობაა მაგრამ თუ თქვენ შულს თქვენი არ ესმით ერთადერთი რაც დაგრჩენიათ რომ თვითონ იწნიოს თავისი შეცდომა და შეიძლება ისე იწნიოს რომ ძალიან სტრაფათაც გააცნობიეროს და დღეს ის დრო აღარ არის როგორც ადრე თუ კი ვთქვათ ადამიანმა გააცდინა რაღაც დრო და თუნდაც გააუჩერე სტუდენტური სტატუსი არ არის პრობლემა რამდენიმე წლის შემდეგ მას შეუძლია ამ სტატუსის აღდგენა იმიტომ რომ თანამედროვე განათლების სისტემას კარგად აქვს ასე ვთქვათ გაცნობიერებული ეს საკითხი რომ ხშირად ახალგაზდას არ აქვს კარგად და სერიოზულად დანახული თავისივე მიზნები ვე არ აქვს თავის თავი ნაპოვნი ვერ ახერხებს თავის ნიჭის ჯეროვნად შეფასებას ეს არის ის რაც არის ძალიან ბევრმა ადამიანმა რაღაც შემთხვევაში დროებით მიატოვა შეიძლება და აი თქვენ რომ გადახედოთ ძალიან დიდი ხელოვანი ადამიანების ბიოგრაფიებს არ დავიწყებთ ჩამოთვლას მუსიკოსებს აქვთ ესეთი ხშირი ბიოგრაფიული ფაქტი რომ მით უმეტეს ადრე იყო ესე რომ მშობლები აიძულებდნენ მას რომ უფრო სარფიანი პროფესია აეთვისებინათ მატერიალურად და ფინანსურად უფრო მომგებიანი და უთმობდნენ იმიტომ რომ ადრე განსაკუთრებით იყო აი ეს თაობათა შორის მორჩილების საკითხი უფრო მეტად ვიდრე დღევანდელ დღეს 21 საუკუნეში ბევრად თავისუფალი არის თა თანამედროვე ახალგაზრდა თაობა და ამაში ძალიან ბევრი კარგია მორჩილება და ყურმოჭრილ თანხმობაში ყოფნა ერთის მხრივ რა თქმა უნდა შეიძლება შანსებს აძლევს ადამიანს რომ არ დააკარგინოს ფუჭი ფუჭაც თავის ნიჭი მაგრამ ბევრი სხვის მშობლის კეთილი ბჭყალებში რჩევებით გაუბედურებულიც ბევრი ყავს ისტორიას და ასე რომ ბევრ ადამიანს დაუმთავრებია გულისხმობ დიდ ხელოვანს რომელსაც სხვა პროფესია მიუღია და ერთი პროფესიის მერე ისე უგრძნია რომ ის შემოქმედებითი სწრაფვა არსად არ გამქრალა და შემდეგ შესულან ასე ვთქვათ შეუბიჯებიათ იმ ხელოვნების პროფესიაში რომელზედაც თავი შეიკავეს იგივე მშობლების თუ ავტორიტეტული ადამიანების რეკომენდაციის გამო და ეს არასდროს გვიანი არ არის უზნაძე ამბობს რომ ნიჭი 
თუ ის ნამდვილად ნიჭი ადამიანს არ აძლევს მოსვენებას და დაელოდეთ როდის არ მოასვენებს თქვენ შულს ნიჭი იმიტომ რომ თუ რაიმე სხვა გზა გაქვთ ზემოქმედების კი ბატონო ცადეთ მაგრამ კიდევ ვამბობ რა ხან თქვენ ჩუმად საუბრობდით ეს ჩემთვის მინიშნება იყო რომ თქვენ მრავალჯერ გითქვამთ და დაღიზიანების გარდა ამას არაფერი შედეგი არ მოაქვს ამიტომ სადაც არ აჯობს გაცლაჯობს სამწუხაროდ მაგრამ ზოგჯერ გვიწევს ამ კომპრომისების გაკეთება მე მანიშნებე რომ ზარია а клав ше гахзенепт телефонис номлепс ანუ <gülüyor> რომელ როგორ ხასიათებს ციქლები თუნდაც ის იმ დღისით არ დაალაგო სახლი მაგრამ მეორე დღეს უფრო მეტად კარგად დაალაგო და აი რომელ ფსიქოლოგიურად რომელი უფრო ჯობია საერთოდ როგორი როგორი მიდგომა უფრო ჯობია ცხოვრებასთან და თვითონ აი შვილთან მიმართებაში თქვენ როგორც აღნიშნეთ ეგან ეს მეგეხონა გადა სიმოს ეს კი ბატონო ორი კითხვა თქვენს ზარში გაერთიანებული კი ბატონო ორივეს ვეცდები მოკლედ და ლაკონურად ამდროთ ვეცდები ამ მომწურავად გავცე პასუხი პირველი კითხვა იყო რამდენად მშობელი შვილს იმაზე საყვედურს და უკეთებს შენიშნებს რაც თვითონ თავის თავში როგორც პრობლემა აქვს დანახული ძალიან ხშირია მინდა გითხრათ ამას ქვია პროექცია მარტო მშობლების და შვილების შემთხვევას არ გულისხმობს ეს არის როდესაც ადამიანი საკუთარს მიაწერს სხვას და ეს ჩვენი ყოველდღიურობის ძალიან ხშირი გამოვლინება მთავარია კარგად უკვირდებოდეთ და გქონდეს ასევთქვათ გულწრფელი საკუთარ თავთან აღიარების ასეთი სურვილი რომ დავინახოთ და ვაღიაროთ საკუთარ თავთან რომ ჩვენ ხშირად მივაწერთ სხვას იმას რასაც ჩვენ თავში ვხედავთ ხო ძალიან უხეში და შეიძლება ვთქვათ უარყოფითი გამონათქვამი არსებობს ქართულ ენაში რომ ქურც ხვაც ქურდი გონიაო ეს არის რომ სრულია არა ცნობია რა ადამიანი სხვასაც ისედაც მიიჩნევს როგორიც თვითონ არის რა თქმა უნდა ეხლა აქ ქურდობა არაფერშუაშია კარგად გესმით რომ ეს გადატანითი მნიშვნელობით არის ამ შეთხოვაში მოყვანილი მაგრამ ყოლა გამონათქვამში და ანდაზაში რა თქმა უნდა დევს გადატანითი მნიშვნელობა და მშობლებსაც ხშირად ძალიან უქმნის დიდ პრობლემებს იმიტომ რომ საკუთარს მიაწერენ საკუთარი გადასახედიდან თავისი ასე თქვათ თავისი თვალთახედვით რისკების საკუთარი რისკების ან გამოცდილებაში არსებული რისკების თუ განსაცდელების ასარიდებლად შვილს იცავენ ბრჭყალებში ნიშნავს იმ რისკებს უსახავენ მას და ამ დროს იმ შვილს შეიძლება საერთოდ არ აქვს ეს რისკი და არც არავითარი ტენდენცია რომ ამ რისკის წინაშე აღმოჩდეს ანუ ეს პროექციები ძალიან უშლის ხელს ნებისმიერ ურთიერთობას და მათ შორის მშობლებს და შვილებს შორის ურთიერთობებსაც აქ მნიშვნელოვანი პრინციპია რომ თვითონმა ჩვენ განმა რა შეიძლება ადრე და კარგად და მტკიცედ შევინიშნო შევიმეცნოთ რომ მე ვარ მე და ის არის ის და არც ერთი ადამიანი მათ შორის ბიოლოგიურ კავშირში ერთმანეთთან მყოფი როგორც არის მშობელი და შვილი არ დაბადებულა იმისთვის რომ ერთი და იგივე გზა გაიაროს ერთმანეთის მოლოდინებით იცხოვრონ ყველა თავისას აკეთებს ყველას თავისი გზა აქვს ქრისტიანული ასევე ძალიან ფართო გაგების გამოთქმა არსებობს ყველას თავისი ჯვარი აქვს და ჩემი ჯვარი არ ნიშნავს რომ თქვენი ჯვარი უნდა იყოს და აქედან გამომდინარე მე უნდა გაფაცი 
დამტკიცებული და თავზარ დაცემული გიცავდეთ თქვენ გიკეთებდეთ შენიშნებს გაფრთხილებდეთ და ასე თქვათ მოგაბეზროთ თავი ცოტა ახლა უტრირები თუ ამბობ ამას მაგრამ ხშირად ასეც ხდება ხოლმე ეს არის არასწორი და ამის გაცნობიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა შეიძლება მეორე თქვენს კითხვას რამდენად ღირს ძალიან კაფიოდ გაწერილი გეგმის მიხედვით ცხოვრება თუ შეიძლება რომ ყური მიუგდოთ იმას თუ რა გუნება განწყობილებაზე ვართ დღეს და იქნებ სულ არ მინდა ამ სახლის დალაგება როგორც თქვენ ბძანეთ და ხოლ უკეთესად დავანალგო როდესაც ამის მოწოდება შინაგანი მოთხოვნილება გამიჩდება რა თქმა უნდა ასეთი ხისტი ცალსახა და მექანიკური რეკომენდაციები საერთოდ არ არსებობს ყოველთვის გააჩნია შემთხვევას ყოველთვის არის ვთქვათ რაღაც რაც გასათვალისწინებელია და ასეთი განუხრელი თანმიმდევრობები თანმიმდევრულობით და მექანიკურად რაღაც პრინციპების განხორციელება არ არის თავისთავად მიზან შეწონილი არის კიდევ რაც გამონათქვამი რომ გამონაკლისი ადასტურებს კანონზომიერებას და კი ბატონ როდესაც ადამიანი ძირითადად ძალიან არეგულირებს თავის დროს იქ ჩართული აქვს თქვათ როდის ისვენებს როდის მუშაობს ხო მაგრამ შეიძლება ერთვენ ერთ დღეს გაიღვიწოს სუსტად გზნობდეს თავს ან სუს სხვა გონება განწყობილებაზე იყოს და თუ არაფერი ამით არ ფუჭდება თუ არ იქცევა ქვეყანა ვიტყოდი ასე რატო არ შეიძლება გადაიდოს ანუ პრინციპულად აქ ამოსავალი წერტილი მოგახსენებთ რა არის რამდენადაც შესაძლებელია ადამიანმა თავისი სურვილი აღასრულ და თავისი საჭიროება ამ გაგებით პასუხიზმგებლობა რომელიც დასახული აქვს ეს უკვე ცნობიერი და რაციონალური კატეგორია თავის არსით თუ არ ზიანდება მისთვის არაფერი განსაკუთრებული ხო შეიძლება ადამიანს კონდეს რაღაც უცებ აბსოლუტურად გაუთვალისწინებლად დასვენების ჟამს ისეთი სერიოზული საქმე გამოცდეს რომელიც არც ამის ენერგია არც ამის რესურსი არის გადაღლილია ორგანიზმი უკვე მაგრამ თუ ამას ახლა არ გააკეთებს მაშინ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე დაზიანდება და დაზარალდება და აი სწორედ ეს არის რაც გვაკეთებინებს არჩევანებს და აქ არ ბობს მზა რეცეპტი რეცეპტი ის არის რომ ჩვენ გულს უნდა უსმინოთ და პრინციპი ასეთია რომ თუ არ ზიანდება არაფერი თუ პრინციპულად არ იქცევა ქვეყანა რატომ უნდა დავაძალოთ ჩვენ თავს რატომ უნდა ვამათრახოთ საკუთარი თავი და შევიქმნათ დამატებითი ასე ვთქვათ დისტრესი როდესაც ისევე ისედაც საკმარისია ეს გამოწოვები რომელიც ჩვენ ძალიან დიდ ძალისხმებას საჭიროებს მაგრამ ამის მეორე უკიდურესობა ქაოსში ცხოვრება როდის როგორ მომეპრიანება ამ წუთში რა ნიავი მოუბერავს რომელი მიმართულებით წამიღებს ასეთი ცხოვრება თითონ ადამიანს უქმნის ხშირად დისკომფორტს და რო და დაღამდება და რჩება ადამიანი თავის თავთან ერთიერთზე აი ეს ცნობილი ძალიან ყოლასთვის კარგად ცნობილი გამონათქვამი აბა მე დღეს ვის რა ვარგე საკუთარ თავს პირველ რიგში საკუთარ სინდისთან მიმართებით ადამიანს აქვს ამ გაგებით სარგებლის და უსარგებლობის განცდა ხო შეიძლება ამ შემთხვევაში არგო საქმეს შეიძლება არგო საკუთარ თავს შეიძლება არგო სხვა ადამიანს შეიძლება საერთოდ უცნობ ადამიანს არგო სიკეთე ქმნა მისთვის და საღამოს ძილის წინ საკუთარ სინდისთან ერთ-ერთზე ჩაძინების წინ რომ რჩებით გული სიხარულით აგვევსოს რომ ჩვენ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი საქმე განვახორციელეთ თავარია ვიყოთ ჩვენ თავთან ჰარმონიაში და შეუთანხმოთ საკუთარ თავს თუ ამით არაფერი არ შავდება და დღეს არ მაქვს ამის ენერგია არა უშავს რომ გადაუხვიო ჩემს განდრიქს ხო დაუბრუნდები ისევ ჩემს სისტემას ჩემს რეგულაციებს ჩემს ასე ვთქვათ დისციპლინას ყოლას თავისი გაგება აქვს ამ ცნებების აი ეს მინდა და მე თქვა მადლობ ძარისთვის მანიშნებე რომ კვლავ ზარია ეთერში შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 2090922022 მოგესალმებით გისმენ ყურადღებით Алло. Диах, диах, кисмет кабата. Сагамо мшвидобис ха вот. Сагамо мшвидобис. Цинас тар гихтит. Алло. Диах, диах, каргат мес, миси э. Диах, цинас мо гихтит. Бодис. 
ცოტა დაშორდით თუ შეიძლება აპარაცი იმიტომ რომ ექო ისმის დიახ აჰა კეთილი წინასწარ გიხდით ბოდის წინასწარ გიხდით ბოდის იმისათვის რომ ეს არ არის ის საკითხი რაზეც თქვენ დღეს საუბრობთ არა უშავს აბა თუ შეიძლება ლაკონურად ჩამოყალიბეთ კითხვა და მე ცვეცდები გაგცეთ პასუხი ეს ასეთი შეკითხვა მაქვს ასეთი არის თუ არა არის თუ არა აზარტული თამ თუ შეიძლება მოშორდით აპარაც ექოა ავადობა მჰმ აა არის თუ არა აზარტული თამაშები რა გრაფტანეთ არის თუ არა აზარტული თამაშები რა ვნება ვნება კი ბატონო კი ბატონო თვითონ სიტყვა აზარტი არის ამ გაგებით ვნება ან ცნების სინონიმი აზარტი არის ეს ვნება ანუ როდესაც კიდევ ასეთი სინონიმი გვაყოფაში აი შეპყრობილობა ხო რომელსაც სამეცნიერო ტერმინი ადიქცია შეიძლება გაუტოლოთ ხო ადიქცია არის აი ეს მიჯაჭულობა დამოკიდებული რო ხდები რაღაცაზე აი ეს აზარტი ადამიანს მიჯაჭულობას უქმნის აი თვითონ მაგნიტივით მიიზიდება და მიეჯაჭვება რაღაცას ხო აი ესეთი განცდა აღიძრება ამ დროს და რა თქმა უნდა ეს ამ გაგებით ის სწრაფვა არის ის ვნება არის ის მისწრაფება მაგნიტივ ახსენე როგორც მეტაფორა რომელიც ადიქტურ ქცევებში მოიაზრება და დღეს ადიქტოლოგია როგორც მეცნიერება ძალიან მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური მიმართულება სწორედ შეისწავლის ასეთ აზარტო მისტრაფებებს ასეთ ადიქციებს შეიძლება ეს იყოს თამაშების მიმართ შეიძლება ნივთიერებების მიმართ რასაც ნარკომანიად მოვიხსენიებთ ხოლმე შეიძლება იყოს ინტერნეტის მიმართ ასეთი ვნება და უამრავი რამე თქვენ წარმოიდგინეთ მუშაობის მიმართაც ორკოჰოლიზმს რასაც უწოდებთ ხო არის კიდევ ასეთი ვნება ყიდვის ხო შოპოჰოლიზმი ქვია ხო ესეთი რომელიც სულ რაღაცის ყიდვის და შეძენის მიმართ ასეთი ვნების მატარებელია ანუ ადამიანი როდესაც კარგავს კონტროლს და უმართავი ხდება რაღაც საკითხთან მიმართებით აი ეს არის ზუსტად ის რასაც თქვენ ამბობთ ეს არის ნებელო ნებლობის ნა შესუსტების ნებლობის დეგრადაციის ვიტყოდე ასე ამ ტერმინს ვიხმარდი ნებლობის დეგრადაციის გამოვლინება იმიტომ რომ ადამიანი მნიშვნელოვნად განირჩევა სხვა ცოცხალი არსებებისგან სწორედ თავისუფალი ნებით რომ ის თავისუფლად აწონ დაწონის გაიაზრებს ნა გარკოულ ვარიანტებს ხო ის რაც ეძლევა მას არჩევანის სახით ალტერნატივებს და მიანიჭებს ერთ-ერთ ალტერნატივას მისთვის უფრო მნიშვნელოვანი რაც არის უპირატესობა ანუ პრიორიტეტს და ასე გააკეთებს არჩევანს აქ ამ შემთხვევაში აი როდესაც თქვენ ეს სიტყვა ახსენეთ ამ ვნების დროს ვერ ხდება კარგად ჯერ უნდა გააზრება საერთოდ აზრუვნება საკმაოდ ჩრდილება იმიტომ რომ აი ეს ემოციური ესეთი ცნება არსებობს დრაივი მისწრაფება ხო ძალიან სერიოზული მიზანსტრაფულობა ახასიათებს იმპულსურია თავისი არსით ეს მდგომარეობა და ამიტომ გააზრებასთან და აწონ დაწონვასთან და რაღაც ნების გამოხატვასთან რო ვეღარ აქვს ადამიანს საქმე და რაც უფრო აძლევს აი ამ შემთხვევებს გასაქანს მით უფრო მისთვის ბუნებრივი კონდიცია ხდება ესა და ნებელობა მისი სუსტდება ამიტომ ის აღარ არის ამ ხრივ თავისუფალი ნების მქონე და ადამიანს შე რამდენადა ეს თავისუფალი ნება და არჩევანი მისი ადამიანურობისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი საკითხი იმიტომ რომ ცხოველები პრინციპში ინსტინქტებზე არიან მიჯაჭულები და როდესაც ცხოველშია თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ის არაფერზე უკან არ ეხებს იმიტომ რომ ის შიმშელის ინსტინქტი მას ყოველფერს გააკეთებინებს ჩვენს ვიცით ადამიანები რომლებიც ამ შიმშელის მდგომარეობაში შეიძლება უკიდურეს შემთხვევაში კანიბალადაც კი გადაიქცე გადაიქცეს და ადამიანის ხორციც კი ნა მიირთვას მაგრამ ჩვენ ვიცით კიდევ სხვა კატეგორიის ადამიანებიც რომლებიც იდეის გამო შიმშილობენ და საერთოდ თვითონ ამბობენ შიმშილზე უარს ხო გააჩნია რა დონეზე ფუნქციონირებს ადამიანის განწყობა ის არის თქვათ ნუ ეხლა შორს წავალ განწყობის დონეებზე რო ვისაუბრო არის თქვათ უფრო მარტივად რო თქვათ ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებების ან 
ანუ სიამოვნების მიღებაზე ორიენტირებული იმპულსურ სიამოვნებაზე ორიენტირებული განწყობები პრევალირებს ანუ ეს არის გაბატონებული დომინირებული თუ უფრო მეტად რაღაცა შემეცნება გააზრების განწყობები რო უფრო ფიქრობს და აზროვნებს თუმცა თავის გძნობებსაც თუ აქცევს ყურადღებას ეს იდეალურია და კიდევ არის ძალიან განვითარებული ადამიანის განწყობების დონე და სპექტრი როდესაც ის სოციალური მაღალი ღირებულებითი განწყობებით მოქმედებს ხო რომელიც არის სოციალურად სასარგებლო რაღაც ქმედებების მიმართ განწყობა ხო აი ვის რა ვარგოს პრინციპით ხო რომელსაც კიდევ ფსიქოლოგიაში სოციალურად სასარგებლო ტიპს ასე უწოდებდა ალფრედ ადლერი ეხლა ეს ძალიან შორს წაგვიყვანს და ეს ყოველფერი რა თქმა უნდა გარკვეულწილად შეგვიძლია თავისუფლად აი დროის მართვის და მენეჯმენტის უნარჩევებსაც დაუკავშიროთ იმიტომ რომ ეს აი ეს დროის მართვის უნარები რომელიც ადრეული ბავშობიდან კარგია ჩამოყალიბდეს თუმცა დაგვიანებული არასდროს არის და ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს პრინციპით თუ კი ადამიანის დასრული აღმოაჩენს რომ მოიკოჭლებს თუ სუსტი მხარე მისი დროის მართვა და არა და კარგად ამჩნევს რომ ასე სჭირდება და გარკვეულად ეს ზიანს აყენებს და მის წარმატებას და თვით რეალიზაციას ხელს უშლის განვითარების გზაზე არასდეს არ არის გვიანი ამის განხორციელება ყოველდღიური მცდელობები რომ საღამოს მეორე დღის განრიგი გაიწეროს ან თუნდა ძდილას სანამ ჩვენ გავიღვიძებთ გამოფხიზლდებით და წამოვდგებით უკვე რომ დავიწყოთ ასე თქვა ჩვენი ყოველდღიური ქმედებები და ყოველდღიური აქტიობები აი აი დილას გამოღვიძების თანავე რომ გადავალოთ ჩვენ დღეს თვალი და გარკვეულად გადავანაწილოთ დღის საათები ისე რომ არ არის კიდევ ამბობ ესეთი სკურპულოზური პედანტიზმი აქ არაფრის მონტანი რომ აი მოვინიშნოთ რომ თქვათ სადღაც პირველ ორ საათამდე ვაკეთება ამას მე ამ დროს კარგია ვსადილობ თქვათ ამ პერიოდში ამით ვარ დაკავებული უნდა ვეცადო რომ ეს ყოველფერი ხარისხიანად და კარგად განვახორციელო რომ მე საღამოს ასევე ძალიან სასიამოვნოდ დავისვენო და ჩვენ ქონდა დასვენებაზე თემა ვინც ვერ გვიყურა და ვერ გვისმინა შეგძლიათ Facebook გვერდზე ფსიქოლოგის საათი თეა გოგოტეშვილთან ერთად ყველა გადაცემა განთავსებულია და ამ მხრივ ნახოთ ეს გადაცემა ჩვენი წინა გადაცემა რომელიც დასვენებას ეხებოდა და ძალიან მნიშვნელოვანია დროის მენეჯმენტში ანუ დროის მართვის აი ამ სტრუქტურაში დასვენების პერიოდის ძალიან გონივრულად ჩართვა და თუ ჩვენ დასვენებას ამ მხრივ დავგეგმავთ სწორედ ჩვენი ნაყოფიერი საქმიანობის შედეგად მაშინ ჩვენთვის ეს სასიამოვნო დასვენების პროცესი იქნება დაჯილდოვება და როდესაც ადამიანი ჯილდოვდება პროდუქტიული აქტივობის შემდგომ მაშინ ეს მისთვის მასტიმულირებელი ხდება არა მხოლოდ ადამიანისთვის ნებისმიერი ცოცხალი არსება როდესაც ჯილდოვდება იმის შედეგად რომ რაღაც მან კარგად განახორციელა ის იმეორებს ამ ქმედებას და ამას ჩვენ კულევები გვიდასტურებს მადლობას გიხთით თქვენი აქტიურობისთვის შეგახსენებთ რომ ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 7 საათზე ვართ პირდაპირ ეთერში გადაცემით ფსიქოლოგიის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ გვისმინოთ საქართველოს რადიოს ეთერში გვიყუროთ პირველი არხის ვებგვერდზე ერთი TV წერტილი ჯი ასევე Facebook და YouTube არხებზე დაგვიმეგობრდეთ Facebook-ზე მოგწეროთ აქ თქვენთვის აქტუალური კითხვები რომელიც შეიძლება ვერ მოესწრო რო გაგეხმოვანები და თიმ რომ ბევრი ზარია და აქტიურობა რაც მე ძალიან მახარებს გემშვიდობებით და ხვალ შვიცაძე ისევ თქვენთან ერთად ვიქნები კარგად ვძანდებოდეთ ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას გისურვებთ ფსიქოლოგის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად